Good day mga beshies! Welcome sa another episode na naman kung saan nga pag-uusapan pa rin natin ang mga balitang gumulantang sa atin sa mundo ng social media at ng showbiz. Kaya naman huwag na natin pang patagalin to. Let's get this party started! This is Kami Weekly Talk with Kuya Mark. So ito na nga, ang una nating balitang pag-uusapan ay ang rumored breakup ni na Marlon Sockinger at ni Miss Universe or former Miss Universe, Pia Wurzbach. Ito pa rin mga kaibigan ay kaugnay ng uh, di umanoy pagiging father na nga ni Marlon sa twins uh, ni Kit Barakia. Saba? Um, there have been a lot of information, a lot of news online about this topic kung saan nga ay kinumpirma ni Kit na si Marlon nga daw ang ama ng kanyang kambal. And yet again, there have been rumors about the breakup of the couple that's sobrang sweet, di ba? In fact, napakaraming posts sa Instagram na nagpapatunay kung gano'n sila ka-sweet. And uh, in fact, napaka-possessive nga daw ni uh, Pia Words back ng ating uh, beauty queen dahil nga sa mga comments niya sa mga Instagram posts ni Marlon. So kamakailan nga ay ginulantang ng mundo nila dahil sa balitang yan na di umano hindi alam ni Pia prior to their relationship. But, here's a very big but, mga beshies. Nakita sila kamakailan lamang na nag-celebrate ng birthday ni Marlon. So, that ends a speculation about what's happening between Pia Wordsback and Marlon. Na why, uh, may forever na nga silang dalawa dahil napakabagay na bagay na bagay na bagay na bagay talaga silang dalawa. So, whatever it is that's uh, gonna happen in the next few days, kung kukumpirmahin nga ni Marlon ang balitang yan, at kung ano man ang magiging or kahantungan ng uh, love story nilang dalawa, yan ang dapat nating pakatutukan. So, ito na nga, tungkol sa balitang di umano'y hiwalayan ni Pia Wordsback at ni Marlon, naniniwala ba kayo na hiwalay na ang dalawa? Mag-comment lamang sa video na ito down below. People say, kung gusto mo maging successful sa mundo ng showbiz, you have to be able to deal with everyone nicely. But there have been rumors about the, the latest news kung ano nga nangyari doon sa kaganapan sa concert ng uh, Jay Dean, ni James Reed at ni Nadine Lucere sa US kung saan ang concert producer ay uh, sinabi na may attitude issues nga daw ang dalawa. It's not sure kung ang attitude issues ay uh, naguugat mula talaga sa dalawa kay uh, James at kay Nadine o sa management nito. Napakaraming Napakaraming speculations sa nga tungkol nga sa totoong ugali ng, uh, ng uh, sikat na sikat na tandem na ito. In fact, there have been a lot of uh, news in the past. Meron din pong video na nakuha before na nang snub din uh, si uh, Diumano, si Nadine Lustre, ng kanyang fan na nagpapapicture sa kanya. But whatever it is, kung ano man ang katotohanan tungkol sa issue niya, we can only speculate, we can only wait for more updates. But definitely one thing is for sure, again, like what I said, kung gusto mong maging successful sa mundo ng showbiz or in any other field, you have to be able to be, you know, you have to make sure na you have a good character, di ba? Because it's not only about talent and skills and your intelligence, at the end of the day, what matters most is your character, di ba? So mga beshies, maging mabait na kayo. Kaya, di ba, para hindi kayo binabacksub ng mga bez ninyo na nagpapanggap na okay in front. Uh, but pag hindi kayo nakatingin ay uh, pinag-uusapan pala kayo. But just to make sure na wala silang masasabi sa inyo, just be good. Alam niyo ba kung paano maging unproductive sa araw nito? Well, gawin lang ang ginagawa ko. Nanonood ng nanonood ng video. So isa nga sa mga pinag-usapan sa social media nitong mga nakarang araw ay ang very successful concert ng Coldplay dito sa Manila. Diba? Napakaraming mga dumalo sa concert na ito. Mga celebrities ay uh, nakita rin natin na uh, nag-participate or umatend at nanood, nag-enjoy sa concert ng Coldplay dito nga sa Manila. Karamihan sa mga awitin ng Coldplay ay ang mga hugot songs na talaga namang may krot sa ating mga puso. Apart from that, during the same concert ay nagkaroon din po ng malakas na lindol at narito nga ang ilan sa mga Pinoy hugot na nakita natin sa mga social media accounts ng mga taong may pinagdaraanan sa pag-ibig na kung saan ay inuna pa nga talaga ang mag-post sa kanilang mga Facebook account kesa 
Isipin ang kanilang kaligtasan. Narito ang ilan sa mga funny Facebook posts hugot tungkol sa lindol. At tulad nga ng pagmamahalan nyo ng ex mo, Natatapos na ang ating episode sa araw na ito. That's it for today, guys. Maraming salamat sa pagtutok. And of course, please don't forget to subscribe. I-click lamang ang subscribe button below. And of course, abangan pa rin kami sa mga marami pang balitang ihatid namin sa inyo dito pa rin sa kaming weekly talk with Kuya Mark.